Herzlich willkommen im Single Schlaraffenland. Okay, auf den ersten Blick sieht es nicht wirklich so aus, aber Frankfurt ist ganz offiziell Single Hauptstadt Deutschlands. Über 50 Prozent Single Haushalte zählen in Metropole. In ganz Hessen leben rund eine Million Menschen, die ihre Liebe fürs Leben noch nicht gefunden haben. Dabei ist das Angebot in einer Großstadt wie Frankfurt doch riesig. Trotzdem bleiben viele alleine. Es hängt damit zusammen, dass die Leute vom Land früher aus der sozialen Kontrolle geflüchtet sind in die Anonymität der Städte. Das heißt endlich mal keine soziale Kontrolle, ich mache was ich will. Das ist die positive Seite davon und die negative Seite davon ist eine Zunahme von Vereinsamung. Dabei lassen sich die verzweifelten Stadtsingles doch alles Erdenkliche einfallen, um nicht mehr allein zu sein. Sie verteilen wahllos ihre Handynummern auf der Straße, stellen Selbstporträts mitten in der Fußgängerzone auf oder sie fallen einfach nur auf. Und wieder andere probieren es mit organisierten Singletreffen. Zum Beispiel beim Speed Blind Dating. In 10 Minuten lernen sie 10 potenzielle Partner fürs Leben kennen. Da dauert ein Date gerade mal eine Minute und so ein Schnellschuss ist nicht immer das Schlechteste. Also Kontaktplätze äh, sind natürlich hilfreich, weil es einfach, sagen wir mal, vom Ritual her einfach vorgegeben ist. Man weiß einfach, ich lerne in einer Minute jemanden kennen, das ist im Grunde nur abchecken. Der Ball der einsamen Herzen aus den 60er Jahren war genau so ein Platz, nur die Geschwindigkeit hat sich halt einfach erhöht. Das schnellste Medium unserer Zeit, das immer mehr Singles für sich entdecken, ist das Internet. Zum Beispiel flirtlife.de, die größte Online-Flirt- und Singlebörse im Rhein-Main-Gebiet. Hier können alle Singles völlig anonym mit sicherem Abstand auf Tuchfühle gehen. Flirtlife.de ist am beliebtesten bei den Personen zwischen 16 und 35, sagen wir bis 40 Jahre. Zwischen 40 und 60 Jahren gibt es auch einige. Wir haben rund 60 Prozent, die angeben Single zu sein. Und der Rest verteilt sich dann auf entweder Nicht-Single oder ohne Angaben. Über 150.000 Mitglieder zählt das Internetportal bereits. Jeden Tag kommen 400 neue hinzu. Scheint gerade so, als sei das Internet des Singles letzte Chance. Ich denke, je mehr man sucht, je mehr sie äh, konzentriert, sich fokussieren und auch die Not ihnen aus den Augen quillt, dass sie die Einsamkeit ihnen aus den Augen quillt, umso geringer ist die Chance, dass sie wirklich jemanden finden. Manchmal ist es so, dass man sich auch finden lassen muss und dass man eher seinen Blick weiten muss und dass man für sich einfach hingucken muss, wo könnte mir jemand begegnen. Und egal ob im Internet, auf der Straße oder im Café, man muss sich einfach nur mal trauen, den ersten Schritt zu machen. Denn die Chancen stehen noch gar nicht so schlecht. Schließlich sind wir ja im Single-Staraffenland Hessen.